Shqipëria është në krye të listës së vendave të rajonit për punësimin në të zezë. Referuar të dënave të publikuara së fundmi nga banka botrore, bëhet me dje se një në tre persona punon në Shqipëri i pa registruar pran organeve. Vetë punësimi informal dhe puna e papaguar familjare rezultojnë më të përhapura në sektorin e bushësis. Do të diskutojmë për këtë raport, do të diskutojmë në fakte dhe për e curin e punësimit nga nga tjetër në Shqipëri me të ftuarën që unë kam në studio. Rëzonja Elida Iljazi Motro, eksperte për të shtjet e punësimit. Knajsi të kemë në studio, mirë se erdat. Knajsi që janë pradë dhe fina. Nëse i referohemi raportit duket se të vetë punësuarit, janë në një numër të konsideruar shumë të pa registruar. Mendoni se i shmange në registrimit për shkak të arturave të pakta, apo edhe mungesës e informacionit për përfitimet që kanë, sepse një dit do tjene edhe ata pensionist. Në shumë e vërtet, po s'pari, nëse i referohemi s'pari raportit, letë themi që ka një trend pozitiv. Dhe trendi pozitiv është që ka shifrat që të regojnë që janë në rritje të punësimit, dhe kërësisht të punësimit pasaj të kategorive të ndryshme dhe ata pasaj që janë më të dëmtuarit, që janë në të zezë, janë kërësisht kjo mosha e të rinjëve që janë nga 4.25, janë gratë të cilat kërësisht dalin në tregun e punës pasin që ndemi në shpio sa një arstuje tjetër, dhe kemi kërësisht persona cilat janë shumë pak të kualifikuar. Në trendin e përgjithshëm, kër ne themi që ka një punësim në të madhë, kemi dhe një rritje të punësimit në të zezë. Realisht kjo pritej, nuk është e spritej, janë ato të themi efektet ansore të reformave. Në fakta, kemi një punësim të vërtet, real, më të madhë, apo është kërësisht falë aksionit kundër informalitetit të njësër që nga 2015-a, pra ishtin të punësuar, por thjesht nuk ishtin të deklaruar dhe u futon në lista, u deklaruan. Me gjithë diskutimet që e bënë rritjes të GTP-s, ka një rritje nga 2.5 në 3.9 të deklaruar, që nuk gjejanë të parat kontestuare dhe ka një rritje. Dhe në parimin e thjesht fare, përsa ko kemi produktivitet më të lartë, kuptojët që do të ketë punësi më të lartë. Të gjitha këto që do thot, janë faktor, sigurisht që janë faktor. Nga nga tjetër, një faktor që ndo të thoshe prapë është shumë e vlerë, është për të parë është sa dhe si po hecim kryesish me dëmtimin, që ju bëhet atyre që janë me pagën minimale. Realisht, në që sotë të flasim taksimin që bëhet nga shteti për ata, është që, po të flasim në shifra, një të të mi lekë që duhet pagua e dikush, i futur në gjepin e dikush që rogën maksimale, të themi, të vetën e ka një stej gjash mi lekë, kuptojt se pesha shumë e ma dhe në taksimin dhe e tyre. Kështu që unë kuptoj dhe kur bëhet ajo marveshja me dispondensit për të mund marsit që, do në të bardha, do në të zezë, dhe zgjedhë vetë personi, kuptohet që efektet nuk janë që dëmtohet vetëm këj person, po dëmtohem në gjithë të shëqëri se kjo është një gryrje për brëndshme, dhe të mendosh sot me largimin e njërëzë, të mendosh me rritjen e jetëgjatsi si njërëzë për lartë të zotit, pra për e që ndodhë është që ne po gryhem shëqërin tonë nga brënda, për shkak se ka një numër shumë të madhë njërëzish që zgjedhin të punojnë në se në momentin e parë, këta shkojnë në në spitale, këta nuk marrë ndodhë shërbimin, se s'kanë kartën, në kalim në kohës janë vite që ikin dhe këta nuk po ndërtojnë vitet për pensionin e tyre, do me thënë, dëmtimet janë të dy anshme në fakt. Po, nga nga tjetër, biznesin, qëfar e shtyn të jetë pjesë e tregut informal të punës? Unë besoj është pikërish kjo që thamë. Një marveshje... Fund të ditës është një marveshje njërësish. Dhe me ndoni se kjo ndodhë vetëm të këpagat minimale, të këta të punësuarit në minimumin e lejuar ligjor? Kresish është aty. Unë me ndoj që është aty, për arsyen se edhe kosto e punës, po flasim, për të marrë në punë, këta që janë më pak të kualifikuar është me lartë për biznesin e vogël. Dhe i arsyja është sepse fakti që ka shumë aty jashtë mundohen të gjejnë mënyrën që ta mbajnë të knaqur. Dhe shpesherë kjo të mbajtur të knaqur është që familja ati të punësuarit me kualifikim të ullet do të marrë maksimalin e lekut atë ditë që a i punon. Kështu që unë besoj që kjo është më shumë se sa pjesë teorike. është shumë praktike. Kush do që vete punon do të marrë e të 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 një lekshë në vetë dhe të ketë sotë. Nëse referojmi të dhënave të bankës botrore janë rreth 10.000 të shtuar në të zezë në faktë të kësa ligji për e shikojnë qartë edhe ka vendosur edhe filtra kontrole për të mos lejuar dy bilance nga nga e kompanive, si po i shpëtojnë këture filtrave, si me ndoni? Unë në mendoj që kjo do të edhe kjo pritej, që në momente që fillojt të diskutoj pas të taksimi i kompanive, që kur fillojt të mendoj që kalimi pragut nga kaq në aq, kalimi në të vëshën, të gjitha këto në fakt, do kishtë një efekt të tilë që shkon direkt të përdoru si fundi që është punojnë si që vjenë. Kështë që në fakt në koston e madhe të kompanisë, koston e 
e vlerës punës, fakti që të ikne akoma pagat janë të ulta, krasuar me vëndet e Europianën e jemi nga më të pak paguarit. Dhe kjo fidonë që në nivelin më të lartë e pasaj zbret të minimalia. Dhe krahu i liri punës, që ne kelemi akoma krahu i liri punës, gjitha këto në fakt reflektojnë një jetën e përdiqme që këthehe në pikën që dikush merë më pak lek në, në pagë neto. Shë që automatikisht do kërkoj që do loj forme me që dhimë që do të qoj sa më shumë lek për familjen e vetë. Pa menduar për të ardhme. Dhe, dhe për gjitha pasdojat, dhe për problemet tashmen. shëndetsore që mund ketë, por edhe për marrin e pensionit të plesheris. Në mendoj që është edhe për pjesa që ju për thonë, edhe pjesa edukimit. Të me thënë, shumica nuk është se mendojnë ka që gjatë dhe ka që thellë, por edhe persona që mendojnë, në fakte nuk shofem që alternativa. Këtu vjen pjesa që duhet futet shtetës e regulatorën me disa politika të para bëra, të para para, në që se shofem tani që ndodhë mëdhe nordike për shumë, që në fund të ditës në shkencën sjellore ne i kemi sytë nata. Shofin që po rritet i e gjatësia, dhe, dyfi, dhe do ketë një dyfish për shumë në, në Finland, dyfishin e, e personave që do tjenë të të djetë vjeqar, do të kenë e shofin që në në 2020, do tjenë të dyfishuar. Që ta një kanë filluar të bëjnë planet, se si do t'i dalin për para këti super shpenzimi i tjetër që do kenë, ne flasim për vëndet cilat janë super të konsoliduara, flasim për vëndet që të taksimi është mi 51%, shu që logika edhe edukimi të njerëzve, po dhe e marje së hapave para prake, me politika është që bëhet në një kohë rekord, shumë për para, duke i para dal, frika që unë kam të kne është që ne presim të bëhet dhe qka dhe pastaj, të marim, të marim, pasaj mendojmë se fast food, se, pasaj se, tak, 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 për, dhe këto janë pasaj që pëndodhin dhe efekte që pëndodhin sot, që në fund të ditës, gjdo gje e bërë e para, e pa menduar para prakisht me projekte a fatë gjata, ndodhë që në projektet e momentit, persona që e vojnë janë the end user që në fakt është punojnë si i pa kualifikuar. Si do duhet i adresoj qeveria problemet të punës informale? Unë do të thëshe që s'pare njërë duhet të fillojnë të merën me, me mendimet kualitative pa kemi që liqë, existojnë. Por nga nga tjetër nuk po shohim unë po, unë të zbatojë, po... të rritet numri të punësuarve në të zezë. Po, ajo që unë do të thëshe, më qëfë se do të isha një ditë kërë ministre, ishe do të mirë e aturin, e aturin njërëzë që janë marë për shumë me sistemin e, e sigurimeve, gjithë të vita. Do t'i mirë atë i vjetë të thoshe e lutë e fillon e të mendoni. Këto shifra ke mendorë, fillon e të mendoni. Të fillon të kryojmë sa think tanks janë për këto loj probleme e cilat në preken gjithve. Dhe do në preken gjithve. Ne paguajmë, ne imi në të bardhë, ne ne vuajmë sot, atë që punon në të zezë, është logike. Unë un do të mendoj e gjithë parë, që veria do të fillon e të mendoj të vërë të njërës në punë, të fillon të mendojmë. Nga nga tjetër, duke qenë që vinga sektori privat, absolutisht rëndësi ka vetëm zhvillimi sektorit privat. Për mua duhet, atje duhet në vënë bateri që të kryohen vënde pune, të cilat janë të deklarushme, të mos kenë frik. E treta pra, që do thoshe që unë e shikoj si vrastare, është rritja e produktivitetit. Ju zutë në gojë bëqësim. Mendoni që me atë produktivitet që ata kanë, të kenë mundësi të mendojnë që duhet paguaj 23% vetë, apo dhe 1.7% që kanë pjesën e shëndetit. E mendoni që një familje do të abiktit për dhe do të deklaroj, është shumë largë kjo ko, përsa ko nuk ndimohen që atat kemë mundësi të rrisim produktivitetin. Pra në fund të ditës, zhë që përkëthejt me rritjen e forcimit e ekonomis. Në qëse në rrisim realisht e ekonomin, vëndet e punës kryohen. Do me thë nuk për sekundër, ta. nuk mund të abësh në mënyrë, qeveria nuk mund të abëj në mënyrë të themi deus ex machina, kryimin e këtyre vëndet, nuk mundet. Ndërko, në lidhje me pagën minimale, është mjafte diskutueshme, ju e thatë, në fakt të kemi ndërmë të ultat, jo vetëm në rajon, por nga nga tjetër, ekspertët e fushës të eksojnë se nuk do duhet të jetë qeveria jo, që të përcaktoj e të rris pagën minimale, por duhet i lietë në dorë të regut. Ju cilin mendim, cilin qëndrim keni, ti lietë të regut, apo, apo të bëjt e imponuar kjo rritja e pagës minimale, si të bëjt e bërët një vit më parë. Këto janë që për mua e, e prishin të regun, edhe e bëjnë që njërëzët e dalin në të zezë. Që në moment që u tha kjo, unë di disa nga klientë e mi që thanë, ok, filani, filani, që farë ndodhë në rraset e tila? Ose duhet të rritu produktiviteti, që ti nuk mund të arritë se vendosi qeveria, dhe duke rritu produktiviteti në mbashtë të njërëzët në punë, ose ti do marrë të shikosh të shkurtosh. Dhe shkurtimi është që farë dhe turime shkam, që farë taksime shkam. Dhe taksime mi parë mi mund që mendoj, absolutisht, por në fund efekti që ka, tek ata që janë të punësuar, tek fundi fare, 
Ata janë që automatikisht dhe në të zez, ata që janë më të pa mbrojturit. Pra në rastin konkret, ajo dhe thoshe ashtë, dhe duket fjale madhe, në ka e në gjithë që mund bëqeveri ashtë të para shohë, dhe të para organizojt, mos me ndoj për zjedhjet që është tani dhe të fillojt me ndoj për 4 vjeqare në tim. Jo, të fillojt me ndoj për 4 vjeqare të arshë. E sotë shumë bukur shumë bullin e vëndeve nërndike. Po, tatimi progresiv në lidhje me të ardhurat personale, e ka dhën këtë ndikim negativ, ndoshta jo për të qënë kretësish në të zez, për të kategorizuar të këpunësimi gri, një deklarim jo kretësish të sa këtë ardhurave? Unë besoj përsa ko nuk kemi ligjin i cilit veproj njësoj për të gjithë, dhe kjo është keqe të thuash, oke, duhet në reguluar të agjyra dhe për këta personat cilët janë pagesën më tullet, por, ligjit duhet jetë si që vendoset për njëtë vendoset për tjerë, dhe unë në thoshe që gjëja që i bun keqe ekonomisë është, janë këto aksionet e kontrolit her pasërshëm, si ka që një kontrol punëtor një herë. Këto janë ato që në momentin që ndodhin, kë kapin, e kapin. Kë nuk e kapin, pas ahetë të dersa të vijë për pjekja tjetër. Ligi duhet zbatojt në mënyrë të regullt, dhe unë do të thoshe, qëfar do lëgje që vendosë të ashtë taksa progresive, mund të ketë diskutime plot. Por në fund të ditës kryshë, ligi që vajpronë sot. Kështë që unë nuk me ndoj që kjo justifikon dalje në gri apo dalje në të zezë. Por, jo justifikim, por a kam dikuar të shkojmë dretë punësimit gri? Unë besoj që gjithmonë dikon jo më shumë ligi që vendosë, që sa mos zbatimi dhe mos vënja në punë e njërshve që vetë janë detyruar të bëjnë zbatimin e ligjit. Na përgjena apo s'na përgjena gjithë vanë. Ndërko, për te i kësaj, unë duhet të ndale me dhe të këpunësimi të rinve, më thatë që me ndoni se kategoria kryesore e atyre që janë në të zë e sot, ose edhe të shtuarit që janë rrët djetëmi të rinë, i përkasin kryesisht grup moshave të reja. Kjo vjenë për shkak të mungesës e kualifikimit, apo edhe mos kërkesës të tyre për të qënë të deklaruar pa ditur ndoshta edhe përfitimet që do të kenë në të ardhmen. Êshtë edhe një edhe rekligjore në fakt. Shumë e vërtet. Unë do thoshe që janë të dy ato gjithat ju, edhe mos përgatitjes të tyre, dhe unë i vo shumë rëndësi edukimit i njërës, dhe mund të jetë edukimi fjale ma, dhe po është ta njohësh të ingrëshve dien për që farit akon, që farit duhet kërkoj. Nga në tjetër, fakti që në tregun e punës ka një mos përputhje me disë ofertës e kërkesës, kjo automatikisht bënë që këte që është oferta me madhe, shumë gjira dhe ti dish shpesher bënë si kurse di. I duhet a i vënd puna, i duhet martë futet, janë kontratat e shkurtra që ndodhin, janë kontratat e sezonit veror, kur shkojnë punojnë në plaje, në cilat shpesher po të gjojnë gjithmonën më shumë, që se si a dalin këto rezortet më vajqet, të kalojnë në gjdolloj kontroli, dhe këta njërës të ulejnë punojnë atë i 4 muaj, dhe në këto 4 muajt paguen si kur thua se kanë punuar një muaj, dhe ju thua do t'i jepen leke dhe si jepen, të janë raste që ndodhin gjdo dit, këto janë raste pasaj që e keqja e kësa gjithë është qik me madhe, sepse janë ta persona që duan t'i kinë me gjdo kusht. Dhe pasaj këta ikin dhe pa përgatitur dhe kur ikin një ashtetit të, dhe kur ikin në vëndet të tjera, në kërkim të një tregu tjetër pune, dhe aty shkojnë të pa përgatitur, dhe aty kalojnë tre mëjorshin dhe rinë të zezë dhe andej, dhe këta janë një brezë që unë mendoj që ne do të vikoha shumë shpeqin e dolorasin për këtë brezë. Êshtë një brezë si po ikin në të zezë, këte i në të zezë andej, dhe duke vajtë në zezë andej pas të janë kondigjent për qëfar dolloj gjëje, por jo për pun të bardhë. Në moment që mësojnë tu në të zezë, kur kalojnë andej dhe ju thuet që kosë se po të kalojnë në ndej ditë, dhe du të këthesh. Më thatë, në fakt është diskutuar për i vitesh që nuk ka një përpustje të kërkesës dhe ofertës në tregu në punës në Shqipëri. Konstatohet, evidentohet, suajse nga të qithë, për në fakt, qëfar po bëhet për të shkuar në një përshtatë shmëri? Unë besoj këtë në marikë onë e vetë. Lajmi mirë është që ne kemi nivellet më tullë të atë papunësis për momentin. Dhe këto janë të unë besoj të pa kontestushme. Në me thëmë, ka njerës që i kanë rëtuar në dikat forësë. Në të shtasë se unërgua krau i punës, është edhe kjo rrëma i qëndrimi ekspertve që tekson se emigracioni ka dhe një ndikim thelbësar. Unë me ndoj që unë nuk i futem, nuk jam ekspertet e kjo, dhe unë i majë statistikat i marsit vërteta dhe mundojmë që ka një trend se si lëvis. Por në që të të krasoni me vitin e kaluar, pra trend i është pozitiv. Êshtë pozitiv brënda aktiv shati tonë, se në qovë se krasoni me ata që ne po shkojmë drejt, unë besoj që ne me shumë mrapa. Kështu që në pari mund do të thoshe që vërtet e mund themi që kemi në vilet më tullë të atë papunësis, po në qovë se do ullemi që kojmë brënda, se qëfar ndodhë brënda, kush janë, dhe si ka mund si që ju thatë një në tre veta është në të zezë. Në raporti fundit i bankës votërë. Unë do thoshe një në pes veta është që nuk punon, dhe është në papunësi në kohë të gjatë, që kjo vret, jarë zakoni shumë gjëra, kjo i vret aftësimin. Këta persona nuk janë dhe në trajnim të vazhdushëm. Në me në këta e njërës që unë i quaj brezë që dhe në pezë e qarë në asën do në dëmtojë gjithë dhe me. Që që unë mendoj që të gjitha këto që i po thoni, janë faktor, me gjithë e trendi është pozitiv. Ajo që unë do të thoshe a me zëtë lartë prapës që ne imi në rrugën e duhur, sepse po hecim në të gjëra, 
do ishte vrastare, në kjo fëse trendi do t'ishte negativ, po ne pëhetësim mirë, dhe në rajon pëhetësim mirë. Lajmi mirë është edhe rajoni, është që pëhetësën shumë mirë, do në Balkani për një morë. Ka kuptimin që gjithë reformat që pëbëhen, duke qënë që jemi në një të rësni për hyrje në Europë, unë me ndoj që kjo për shënjet e mira, të cilat pavarësisht si duham të shofim apo jo, janë sa shënje që ne në thuet hidhuni dhe në hidhemi, ok, dhe të pondodhin. Unë do të thoshe që ajo që duhet të ngrëzërin dhe të mërtastik më shumë, sepse është nga fusha që unë vi, është koha që ne të fillojt me ndojmë për reformën që ka të bëjmë me asiguracionet, do të fillojt me ndojmë të anin një ore më parë, dhe po thoshe për para që nofta qeveria do të ndërtoj këto grupet si think tank si mund tjenë për 20 vjeqari në ardshëm, po këtu një bithiri dhe biznesit privat sepse janë këta persona që në qëse me këto, me këti një hori që kanë, unë do të thëshë në qëse këti fillonin dhe të abënin si një projekt vetë, do të kenë mundësi, po do të kenë mundësi që të marrin të bëjnë, unë do të thëshë mund të japin zidhjet që në nga duhen afat gjata, sepse zhëgje zidhër në mënyrë të shkurë të rësishta më që ne e bojmë. Ndërko, ka pasur në ndryshim të ligjit në 2015-ën, por dheri tani nuk kemi parë një shëndoshje të skemës me ndonë nise nuk është adresuar si që duhet, ajo naturisht po shëqërojt edhe me një rritje të moshës së daljes në pension për grad, dhe risa të shkojnë 65 vjeqë, më pas do të ketë një rritje së rrish për të dyja gjinit, burat dhe grad, dhe rinë në 67 vjeqë, ndërkoj që ka edhe një rritje të periudës punës, pra për të arritur për të marrë një pension të plot, rritet në mënyrë progresive me 4 muaj që do vitë. Ajo që unë besoj është që gjitha këto janë, Mendimi im, dhe nuk jam specialiste në të fush, po mendimi im duke ardhë nga tregu i punës. Unë besoj janë gjitha zidet cilat jepen për momentin, dhe jepen zidet cilat duan të kënaqin një brezë që është tani. Kjo nuk është zidet për ty dhe për mua. Po, po, që farë është pengez, që ne të kemi një studim të drejuar, të bëhet një analizë, e në fakt të të planim me një platform që të japë zidet në dekata të ardhë. Përsa ko politika. Sëpse nuk po jepa zidet momenti në fakt Përsa ko politika po mundoj të marë përsi përsa kapele që nuk i ka. Përsa ko politika po përpichet që të fitoj here and now, njërëzit që i duen, që i duen për votat. Përsa ko ne shikojnë të mendojnë vetëm të hunda jonë dhe nuk mendojnë për qik të ardhme, unë mendoj që këto janë gjitha që reflektojnë. Dhe reflektojnë një sistem cili në nuk e kemi në dorë. Kjo është që nuk e kemi në dorë, ti mund të bësh rritje dhe mund të shtosh muaj, por alisht farë ke futur në produktin tonë bruto, qa ke futur duke mos qenë specialiste, ajo që unë mendoj është du të i api mundësin këture specialistëve që kemi miqë të ansi kocë dhe tjere cilët kanë tru dhe kanë një përvoj tjarë zakonshme, por që njofin dhe qëfar bëhet në vëndet cilat janë më të përparuarë. 